。今天准备了很多小葱，待会儿要用它烧大排。小葱待会儿要过油，我们先挂在一边控下水，接着来处理今天的主角大排。今天选择的这种大排，一周有一圈脂肪，然后脂肪里还带着筋。为了保证猪排在煎制的时候不会回缩，我们最好将这个周边给它切几刀，像这个关节的地方，这地方也有筋，也要给这儿斩断。好，这样处理之后呢，我们这个猪排就中间的部位就不会拱起来。能保证它平平整整的。接着用刀背把这个猪肉给它拍松，翻过来将背面也拍一下，最后再轻拍几下，这样表面就平整了。这里提醒大家一下，我们在清洗大排的时候，表面的一些碎骨头渣子给它冲洗掉就可以了，不用长时间浸泡，大排的肉香味会流失。处理好了之后，我们先来给它入个底味先加入少许盐。再撒些白胡椒粉去腥，再加入一些老抽上色。好，调味料已经抓拌均匀了。接下来这一步呢就比较关键，会往里面打一些水，呃，猪肉吃起来更嫩。一定要分次少量的加入，这样我们才能够很好的判断什么时候这个水量是加够。就很快就吃进去了，还可以继续加。等这个猪肉的表面有点发黏，然后摸起来很柔软的时候，这时候就差不多了。好，接着再打入一颗鸡蛋，因为之后要裹粉，然后我们加入鸡蛋呢，一是为了让这个肉更嫩，然后另外是方便裹粉。蛋液基本上都吸收进去了，我们再把这个生粉加进来。加入生粉是为了锁住大排里的这个汁水，不需要加太多。然后有的做法呢，会大排的两面再给它拍上一层粉。但是我们呢就喜欢就这样就可以了，啊，这样处理完之后，我们把它放到一边腌制半小时。好，小葱也已经晾干了，我们把它分割一下，先去掉葱头，然后剩下的部分再切两刀。好了，咱们就可以起锅。先打火，锅子烧热之后加入食用油，这个油量要比平时的这个油量要多一点，因为我们今天是要先煎后烧。油热之后直接下入大排。关上小火，稍微定型之后再进行翻动。就煎制的时间不要太久，因为猪肉里面的这个水分就会损失掉，影响口感。实际上用小火慢煎，把它煎到微微发黄，稍微定型就可以了。猪排煎好之后，再来撒葱油。嗯，香。好，葱油煎出香味之后呢，就把大排铺到上面。这个肉汁也不要浪费掉，尽量把它铺平，淋上之前煮好的骨汤。没有的话，加清水也是可以。要尽量没过大排，这时候再调一下味儿，加一些白糖，再加一些生抽、老抽上色，打一些白胡椒，调成大。好，烧开之后转小火，然后盖上盖子，焖上十分钟。开锅，觉得颜色欠一点，我们可以再涂点老抽。下面就开始调大火，收汁儿。在收汁儿的时候呢，不要把它收得太干，因为这个汤汁用来拌面呀、拌饭，味道也是很棒的。好了，大排已经烧好了，我们给它盛出来。好，葱烧大排已经上桌，我们就开始试吃吧。嗯，味道太棒了，葱里裹着肉香。好，接着来尝我们的大排。哇，香味浓郁，回老家煮个面，再配个大排，完美。你不爱吃葱的人，我估计这个葱烧大排里面的小香葱啊，你会爱吃。<笑>我在想我后面要说啥。这船忙，这船忙，这船忙。